வணக்கம் ஆறாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் இயல் இரண்டில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது மனம் கவரும் மாமல்லபுரம் இந்த பாடத்தை வந்து முதல்ல ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துடலாம் அடுத்து ஒன் மார்க்ஸ் நான் பிடிஎஃப் லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் வச்சுருக்கேன் தேவைப்பட்டவங்க லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி பிடிஎஃப் ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ணி படித்து பார்த்துக்கோங்க இந்த பாடத்தில் ஷார்ட்டாக பார்க்கலாம் ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு கடற்கரை ஓரமாக நின்றுட்டுருக்கோம் கண்ணை முழிச்சு பார்த்தும்போது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நின்றுட்டுருக்கோம் அந்த இடத்துல என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்து கண்ணை நல்லா திறந்து பார்க்கும்போது நிறைய சிற்பங்கள் இருக்கும் அந்த டைம் அந்த இடத்துல என்னடா இதுன்னு சொல்லி யோசிச்சு பார்த்துன்னு போது பக்கத்தில் ஒருத்தர் வருவார் அதாவது தூரத்தில் ஒருத்தர் குதிரையில் வருவார் பக்கத்து ராஜா மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா பக்கத்தில் வரட்டும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் அவங்க வருவாங்க அவர் வந்த பின்னாடி ஐயா வணக்கம் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு ராஜா மாதிரி இருக்கிறீங்களே யாருன்னு நான் தெரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னாக்க அவர் சொல்லுவார் நான் பல்லவரசன் என்னோடய பேர் வந்து நரசிம்மவர்மன் நான் ஒரு மருப்பூரில் சிறந்ததுனால என்ன வந்து மாமல்லனன் அப்படின்ற பெயரும் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் அப்படின்னா உன் பேர் நம்மா அப்படின்னு கேட்பாங்க என்னோடய பேர் வந்து மதி கையல் அதாவது மதி கையல் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டு பேர் அப்படின்னாக்க இல்லைங்க என்னோடய அம்மா பேர் வந்து மங்கை எங்கள் அப்பா பேர் திருநாவுக்கரசு அந்த ரெண்டுத்தையும் எனக்கு இனிஷியலாக வச்சுருக்காங்க அதுதான் மா தி கயல் என்னோடய பேர் வந்து கயல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அப்படியா இங்கே என்னமா பார்த்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்கும்போது இந்த கோவிலாக தேரான்னு தெரில இது ரொம்ப அழகாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்கும் இது வந்து கோவில் தான் இது தேர் வடிவத்தில் இருக்குது இது ஒரே பாறையில் செதுக்கி செய்யப்பட்ட கோவில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் அதனால் இதுனா ரத கோவில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சுற்றி சுற்றி பார்க்கும்போது ஒரு அஞ்சு தேர் இருக்கும் இது அஞ்சு ரதமாக இருக்குது என்னங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது இதுதான் அஞ்சு ரதம் இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துக்கு வந்து பஞ்ச பாண்டவர் ரதம் பஞ்சன்னா அஞ்சுன்னு அர்த்தம் பஞ்ச பாண்டவர் ரதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாமல்லர் சொல்கிறாரு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது ஏன் நீங்கள் ரொம்ப நாள் ஒரு முன்னாடி வாழ்ந்தவங்க இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் அம்மா க நான் ஏழாம் நூற்றாண்டை சார்ந்தவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நரசிம்மவர்மன் சொல்வார் இதுக்கு கற்களெல்லாம் எங்கேருந்து கொண்டு வந்தீங்கன்னு கேட்கும்போது இந்த கற்களெல்லாம் எங்கேருந்து கொண்டு வரல இங்கே நான் கடற்கரையிலே இருந்தது தான் இந்த கற்களெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் மாமல்லபுரத்தில் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள்லாம் எது எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாக்க அர்ஜுனன் தவசு கடற்கரை கோவில் பஞ்சபாண்டவர் ரதம் ஒற்றைக்கல் யானை குகை கோவில் புலிகுகை திருக்கடல் மல்லை கிருஷ்ணரின் வெண்ணெய் பந்து கலங்கரை விளக்கம் இந்த இடம் எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இடம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பார் இந்த கோவிலை மாட்டணும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இந்த எண்ணம் தோணுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு கேட்கும் ஒரு சமயம் வந்து நான் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது எங்கள் அப்பாவும் நானும் இந்த கடற்கரை பக்கமாக வந்தோம் வரும்போது நாங்கள் மணல் விளையாடிட்டு இருக்கும்போது அந்த பாறையோட நெல் வந்து யானை போல் தலையில் கீழே தரையில் தெரிஞ்சது எங்கள் அப்பா கிட்ட நான் காமிச்சேன் அப்போ அவர் என்ன சொன்னார்னா ஆமன் நரசிம்மா இது யானை போல் தான் தெரியுது அதுவும் அந்த குன்றை பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தா கோவில் மாதிரியே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் ஆமாம் அப்பா இந்த குன்றை கோவிலாகவும் இந்த கோவில் முன்னணி நிற்கிற யானை மூலையும் செஞ்சிடலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்போம் நான் கேட்டேன் அதுக்கு வந்து எங்கள் அப்பா வந்து நல்ல யோசனை தான் சரியவே செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார் இங்கே இருக்கிற இந்த ரெண்டு மலையும் இந்த பாறையும் தவிர இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நம்ம சிலையாக மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அப்பா சொல்லி எல்லாத்தையும் மாற்ற ஆரம்பித்தார் உங்கள் உங்களோட அப்பாவும் ராஜாவா அப்படிங்கிறது ஆமாம் எங்கள் அப்பா ராஜா தான் அவர் பல்லவ நாட்டை ஆட்சி செஞ்சவர் என்னோடய அப்பா பேர் வந்து மகேந்திரவர்ம பல்லவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லுவார் அவரோட காலத்தில் தொடங்கிச்சு என்னோடய காலம் என்னோடய பா பையனோட காலம் என்னோடய பேரனோட காலம் இந்த மாதிரி நாலு தலைமுறைகளை இந்த பா இந்த மகாபலிபுரத்தோட சிற்பங்களை நாங்கள் செஞ்சு முடிச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் சிற்பக்கலையோட உச்சத்தை நீ பார்க்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு அந்த பொண்ணை வந்து கூப்பிட்டு போகிறாரு அங்கே போனால் ஒரு இடத்துல ரெண்டு பாறைங்களுக்கு நடுவில் அர்ஜுனன் தவசு அப்படின்ற இடம் இந்த அர்ஜுனன் தவசு பாறைக்கு முன்னாடி வந்து நிற்கிறாங்க அந்த பாறையில் வந்து ஒரு மனுஷன் வந்து எலும்பு தோலுமாக நிற்கிறான் அதே போல் நிறைய சிற்பங்கள் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு நூற்றம்பது சிற்பங்களுக்கு மேலே இருந்திருக்கும் ஒரு ஒரு சிற்பமும் உயிர் உள்ளதுக்கு உயிர் உள்ளவற்றை நேரில் பார்க்குறதுக்கு ஏற்ற மாதிரியே இருக்கும் இந்த சிற்பங்களுக்கு என்ன வகையான அர்ஜுனன் தவசு பாறையில் உள்ள சிற்பங்கள் என்ன வகையை சார்ந்ததுன்னா புடைப்பு சிற்பங்கள் என்று பெயர் இந்த இரண்டு பாறைகளிலும் நூற்றம்பதுக்கும் மேற்பட்ட சிற்பங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு ஒரு ஒருத்தர் கண்ணு முடி ஒருத்தர் அங்கே அந்த ப சிற்பத்தில் ஒருத்தர் கண்ணு முடி தியானம் செஞ்சு ரெண்டு கையிலையும் மேலே தூக்கி சாமி கும்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த இதில் வந்து அவரோட எலும்புலாம் அப்படியே வெளியில் தெரிய மாதிரியும் அதாவது எலும்பு தோலுமாக இருக்கிறாரு எலும்பு அதே போல் நரம்புகளெல்லாம் ரொம
இன்னும் நிறைய இடங்கள் உள்ளன இந்த இடத்துலலாம் சுற்றி பார்க்குறதுக்கு இந்த ஒரு நாள் போதாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாமலாக சொல்லுவார் இந்த ஊரோட பேர் என்னையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதி கேட்கும் அதுக்கு வந்து இந்த இதுதான் மாமல்லபுரம் இதுதான் தமிழகத்தின் மிகப்பெரிய சிற்ப கலைக்கூடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நரசிம்மகுமார் சொல்கிறார் சிற்ப கலைகள் மொத்தம் எத்தனை வகைப்படும் சிற்ப கலைகள் மொத்தம் நான்கு வகைப்படும் குடைவரை கோவில்கள் ஒற்றைக்கல் கோவில்கள் கட்டுமான கோவில்கள் புடைப்பு சிற்பங்கள் இந்த நான்கு வகை சிற்பங்களும் காணப்படக்கூடிய ஒரே இடம் எதுன்னா மாமல்லபுரம் இந்த மாதிரி சொல்லி முடிச்ச உடனே கையில் வந்து உங்கள் உங்கள் பேர் மாமல்லன் இந்த ஊரோட பேரும் மாமல்லபுரம் ரெண்டுத்துக்கு எதோ ஒத்துமை இருக்குது ஐயா அப்படின்னு கேட்கும்போது ஆமாம் கையில் இந்த ஊர் ஊராக என்னோடய கேள்வி தான் காரணம் என்னென்னா சின்ன வயசில் நான் வந்து சொல்லி கேட்டேன் இல்லையா அதாவது இந்த கோவில் இந்த பாறையை பார்க்கும்போது யானை மலையாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் அந்த ஐடியா கொடுத்ததுனால எங்கள் அப் இந்த ஊருக்கு வந்து மாமல்லபுரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய பேரே வச்சிட்டாங்க இந்த காலத்தில் இந்த ஊரை வந்து மகாபலிபுரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணோட தூக்கம் களவும் கழிஞ்சிடுது இதுதான் அந்த பாடத்தில் சொல்லியிருக்காங்க ஒன் மார்க்ஸுக்கு போகலாம் வணக்கம் வணக்கம் ஆறாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் இல் இரண்டில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது மனம் கவரும் மாமல்லபுரம் இந்த பாடத்தோட ஒன் மார்க்ஸ் பார்க்கலாம் ஒரு நாட்டின் பண்பட்ட இலக்கியத்தை உலகிற்கு உணர்த்துவது எது கலைகளும் இலக்கியங்களும் ஒரு நாட்டின் பண்பட்ட இலக்கியத்தை உலகிற்கு உணர்த்துவது கலைகளும் இலக்கியங்களும் தமிழர்கள் எந்தெந்த கலைகளில் சிறந்து விளங்கினர் சிற்பக்கலை ஓவியக்கலை தமிழர்கள் எந்தெந்த கலைகளில் சிறந்து விளங்கினர் சிற்பக்கலை ஓவியக்கலை பல்லவ மன்னன் நரசிம்மவர்மன் மற்போரில் சிறந்து விளங்கியதால் அவருக்கு வழங்கப்பட்ட சிறப்பு பெயர் என்ன மாமல்லன் பல்லவ மன்னன் நரசிம்மவர்மன் மற்போரில் சிறந்து விளங்கியதால் அவருக்கு வழங்கப்பட்ட சிறப்பு பெயர் என்ன மாமல்லன் மாமல்லபுரத்தில் ஒரே பாறையில் செதுக்கப்பட்ட கோவில் ரதம் வடிவில் உள்ளதால் அக்கோவிலுக்கு என்ன பெயர் ரத கோவில் மாமல்லபுரத்தில் ஒரே பாறையில் செதுக்கப்பட்ட கோவில் ரதம் வடிவில் உள்ளதால் அந்த கோவில் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ரத கோவில் மாமல்லபுரத்தில் உள்ள ஐந்து ரதங்களும் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றது பஞ்சபாண்டவர் ரதம் மாமல்லபுரத்தில் உள்ள ஐந்து ரதங்களும் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது பஞ்சபாண்டவர் ரதம் மாமல்லபுரத்தில் காண வேண்டிய இடங்கள் யாவை அர்ஜுனன் தபசு கடற்கரை கோவில் பஞ்சபாண்டவர் ரதம் ஒற்றைக்கல் யானை குகை கோவில் புலிகுகை திருக்கடல் மல்லை கிருஷ்ணரின் வெண்ணெய் பந்து கலங்கரை விளக்கம் நரசிம்மவர்ம பல்லவனின் தந்தை பெயர் என்ன மகேந்திரவர்ம பல்லவர் நரசிம்மவர்ம பல்லவரின் தந்தை பெயர் என்ன மகேந்திரவர்ம பல்லவர் மாமல்லபுர சிற்பங்கள் எத்தனை தலை தலைமுறைகளில் உருவாக்கப்பட்டது நான்கு தலைமுறை மாமல்லபுர சிற்பங்கள் எத்தனை தலைமுறைகளாக உருவாக்கப்பட்டது நான்கு தலைமுறை சிற்பக்கலையின் உச்சம் என மாமல்லர் கூறுவது எது சிற்பக்கலையின் உச்சம் என மாமல்லர் கூறுவது அர்ஜுனன் தவசு பாறை அர்ஜுனன் தவசு பாறையில் செதுக்கப்பட்டுள்ள சிற்பங்கள் எவ்வகையை சார்ந்தது புடைப்பு சிற்பங்கள் அர்ஜுனன் தபசு பாறையில் செதுக்கப்பட்டுள்ள சிற்பங்கள் எவ்வகையை சார்ந்தது புடைப்பு சிற்பங்கள் அர்ஜுனன் தபசு அமைந்துள்ள பாறைகளில் எவ்வளவு சிற்பங்கள் உள்ளது அர்ஜுனன் தபசு அமைந்துள்ள பாறைகளில் அதாவது ரெண்டு பாறை இருக்கும் அந்த ரெண்டு பாறையில் எவ்வளவு சிற்பம் மொத்தம் செதுக்கியிருக்காங்க சுமார் நூற்றம்பது சிற்பங்களுக்கும் மேல் செதுக்கப்பட்டுள்ளது அர்ஜுனன் தவம் செய்யும் காட்சியின் வேறு பெயர் என்ன பகீரதன் தவம் அர்ஜுனன் தவம் செய்யும் காட்சி உள்ள அர்ஜுனன் தவசு பாறையின் வேறு பெயர் பகீரதன் தவம் அர்ஜுனன் தவசு பாறையில் இரண்டு பாறைகளுக்கிடையே நீர் வடிந்து வரும் காட்சி எதை குடிக்கிறது ஆகாய கங்கை பூமிக்கு வருவதை குடிக்கிறது அர்ஜுனன் தவசு பாறையில் உள்ள இரண்டு பாறைகளுக்கிடையே நீர் வழிந்து வரும் காட்சி ஆகாய கங்கை பூமிக்கு வருவதை குறிக்கிறது தமிழகத்தின் மிகப்பெரிய சிற்ப கலைக்கூடம் எது மாமல்லபுரம் தமிழகத்தின் மிகப்பெரிய சிற்ப கலைக்கூடம் எது மாமல்லபுரம் சிற்பக்கலையின் வகைகள் யாவை சிற்பக்கலைகள் மொத்தம் எத்தனை வகைப்படும்னா நான்கு வகைப்படும் ஒன்று குடைவரை கோவில்கள் ரெண்டு ஒற்றைக்கல் கோவில்கள் மூன்று கட்டுமான கோவில்கள் நான்கு புடைப்பு சிற்பங்கள் நான்கு வகை சிற்பங்களையும் காணப்படும் ஒரே இடம் எது மாமல்லபுரம் நான்கு வகை சிற்பக்கலையும் காணப்படும் ஒரே இடம் எது மாமல்லபுரம் மாமல்லபுரம் உருவாக காரணமாக இருந்தது எது நரசிம்மவர்மரின் கேள்வி 
அதாவது அவர் ஒரு பாறை நில நிலை பார்த்து யானை போல இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லுவார் ஐடியா கொடுப்பார் அந்த ஐடியா தான் இந்த கோவில் உருவாக காரணமாக இருந்தது மாமல்லபுரம் உருவாக காரணமாக இருந்தது நரசிம்மவர்மரின் அதாவது மாமல்லரின் கேள்வி மாமல்லபுரம் தற்காலத்தில் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது மகாபலிபுரம் மாமல்லபுரம் தற்காலத்தில் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது மகாபலிபுரம் பஞ்சபாண்டவர் ரதம் என்பதில் பஞ்ச என்பதன் பொருள் என்ன ஐந்து பஞ்சபாண்டவர் ரதம் என்பதில் பஞ்ச என்பதன் பொருள் என்ன ஐந்து மகாபலிபுர சிற்பங்கள் யார் காலத்தை சார்ந்தது பல்லவர் காலம் மகாபலிபுர சிற்பங்கள் பல்லவர் காலத்தை சார்ந்தது ஒரே பாறையில் செதுக்கப்பட்ட கோவில் எது ரத கோவில் ஒரே பாறையில் செதுக்கப்பட்ட கோவில் எது ரத கோவில் மறுப்போரில் சிறந்து விளங்கிய பல்லவ மன்னன் யார் நரசிம்மவர்மர் மறுப்போரில் சிறந்து விளங்கிய பல்லவ மன்னன் நரசிம்மவர்ம பல்லவர் மாமல்லன் நரசிம்மவர்ம பல்லவன் எந்த நூற்றாண்டை சார்ந்தவர் ஏழாம் நூற்றாண்டை சார்ந்தவர் மாமல்லன் நரசிம்மவர்ம பல்லவர் எந்த நூற்றாண்டை சார்ந்தவர் ஏழாம் நூற்றாண்டை சார்ந்தவர் அர்ஜுன தவசு பாறைகளுக்கிடையில் நீர் பாய்ந்து வருவது எதற்கு ஓமையாக காட்டப்பட்டுள்ளது கங்கை ஓடி வருவதற்கு அர்ஜுனன் தவசு பாறைகளுக்கிடையில் நீர் பாய்ந்து வருவது கங்கை ஓடி வருவதற்கு ஓமையாக காட்டப்பட்டுள்ளது வியப்பாக உள்ளது நீங்கள் நீண்ட காலத்திற்கு முன்பு வாழ்ந்தவர் அல்லவா அப்படின்னு கேட்டது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கயல் வந்து மாமல்லர்கிட்ட கேட்டிருப்பாங்க வியப்பாக உள்ளது நீங்கள் நீண்ட காலத்துக்கு முன்பு வாழ்ந்தவர் அல்லவா இது யார் கூற்று அப்படின்னு கேட்டால் கயல் வந்து மாமல்லரிடம் அதாவது நரசிம்மவர்ம பல்லரிடம் கூறியது இதோட ஒன் மார்க்ஸ் முடியுது நன்றி வணக்கம்